নমস্কার শুরু করব আজকের মুশকিল আসানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমাদের এখানে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা দুদিন করে যে অনুষ্ঠানটি চলছে সেখানে নানান রকম রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয় আপনি কিভাবে সচেতন হবেন কিভাবে বুঝবেন আপনার শরীরে রোগ আক্রমণ করেছে চলুন আমরা চাইবো আপনারা সুস্থ থাকুন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি ডক্টর বাবুরদের স্মরণাপন্ন হবেন আপনারা জানেন বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যে জায়গাটি দখল করে রেখেছে সেখানে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ সুস্থতার পথে তাহলে আপনি কেন হবেন না আমরা চাইবো আপনারাও সুস্থ থাকুন আর আমাদের সঙ্গে যিনি থাকেন জানেনই তো বহু ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি আমাদের জন্য একটু সময় দিয়েছেন ডক্টর শুভদীপ কর তার সম্বন্ধে নতুন করে আর বলার কিছুই নেই শুধু বলবো যে বহু মানুষ আজকে সুস্থ হয়েছেন আমরা বিভিন্ন রকম রোগ নিয়ে আলোচনা করব আপনারা আসবেন ফোনে ফোনে এই অনুষ্ঠানে ফোন করবেন টু ফোর সিক্স থ্রি টু নাইন টু নাইন টু ফোর সিক্স থ্রি টু নাইন থ্রি জিরোতে मानसिक चमरक सम्बन्धे হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে চমরক সারে এই জিনিসটা বোধে প্রতিটা পেশেন্ট এবং সবচেয়ে বেশি পেশেন্টরা বোধে এই জিনিসটা জানেন চমরোগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা খুব ভালো কাজ হয় এবং চমরোগ সম্পূর্ণভাবে যদি নিরাময় করতে হয় বিনাশ করতে হয় বা পারমানেন্ট যদি কিওর করতে হয় বা সারাতে হয় সেটা একমাত্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে করা যায় কারণ বহু বছর ধরে বহু পেশেন্ট এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তারা বিভিন্ন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবুদের কাছে গেছেন এবং গিয়ে উপকার পেয়েছে বলে এই কনফিডেন্সটা আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে এবং অতএব এটা আমাদের কাছে অনেক সুখের বিষয় হ্যাঁ হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেকে জানেন যে চমরোগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খুব ভালো কাজ করে তবে এখানে কিছুগুলো অনেকে মিসকনসেপশন আছে এবং কিছুগুলো অনেকে ধারণা ঠিক নেই এবং সেইগুলো যদি একটু ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সেইগুলো একটু বুঝিয়ে বললে বোধ হয় অনেকে বুঝতেও সুবিধা হবে এবং সেই জন্য আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান এক্সিমা এবং আমি দেখেছি অনেক রোগের ক্ষেত্রে আমাদের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবোধের দৃষ্টিভঙ্গি এমনি মডার্ন ডিজিজের সঙ্গে একই রকম থাকে কিন্তু বিশেষত এই চমরোগের ক্ষেত্রে এই আমাদের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবোধের থিওরিটা একদম আলাদা মানে একদম উত্তম মেরু আর দক্ষিণ মেরু আমরা মানে একটা আমাদের থিওরির সঙ্গে ওনাদের থিওরি একদম মেলে না এবং সেই কারণে আমাদের থিওরিটা কী এবং সেটা কতখানি সায়েন্টিফিক এবং কতখানি মানে পেশেন্টের পক্ষে উপকারী সেটা আমাদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব এবং সেই জন্য আজকে আমাদের অনুষ্ঠান এক্সিমা আমাদের প্রথম কোশ্চেন ছিল এক্সিমার কথার অর্থটা কী এক্সিমার কথা এক্সিমা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতেই পারছেন এটা চম চমরোগ একটা এবং চামড়া কোনো একটা রোগ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি এবং যদি আমরা এই এক্সিমা কথাটা উৎপত্তিগত শব্দ থেকে বিচার করতে যাই এক্সিমা এটা একটা গ্রিক ওয়ার্ড থেকে এসেছিলো এক্সিমা কথাটা এক্সিমার কথার অর্থ হচ্ছে একটু বয়েল আউট একটু বয়েল আউট কথা মানে হচ্ছে জল যখন ফোটে দেখবেন তখন দেখবেন আস্তে আস্তে বুদ বুদুদু ওঠে দেখবেন সেরকমই যদি আমাদের কারোর যদি হাতে যদি গরম জল পড়ে যায় ফসকা পড়ে যখন তখন দেখবেন একটু ফসকা ফসকা মতো পড়ে যায় মানে জল ভরা মতো ওঠে আর কি এবং ফুলে ফুলে ওঠে এক্সিমা কথা অর্থটা কিন্তু আদত পক্ষে কিন্তু সেই বয়েল আউট মানে সেরকম কিছু ফুলে ফুটে ওঠা এবং জল ভরা কিছু ওঠা এবং সেটা কিন্তু কোনো ইনফ্লামেশন নয় যেমন পুড়ে যাওয়ার ফলে কোনো ইনফ্লামেশন হচ্ছে এখানে উইদাউট এনি ইনফ্লামেশন কোনো ইনফ্লামেশন না হয়ে আমাদের চামড়া কোনো একটা জায়গা যদি এরকম ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে যায় এবং তার মধ্যে যদি মনে হয় জল আছে এবং লাল হয়ে গিয়ে থাকে এবং তার মধ্যে যে সঙ্গে যদি চুলকনি থাকে মানে ইচিং থাকে এবং সেই জায়গাটা যদি মানে অনেকটা জায়গা জুড়ে হতে পারে এবং অল্প জায়গা জুড়ে হতে পারে এবং সেটাকে কিন্তু আমরা এক্সিমা বলে থাকি এক্সিমা অনেকে হয়তো ভাবছেন হয়তো না তবু আমার তো এক্সিমা আছে কিন্তু আমার এক্সিমার ছবির সঙ্গে আপনার ছবি তো মিললো না কিন্তু এখানে পার্থক্য আছে আমি যেটা বলছি এক্সিমার কথা যেটা এটা হচ্ছে একদম শুরুর দিকে এক্সিমার ছবিটা আমি বলছি মানে যখন এক্সিমা শুরু হয় তখন কিন্তু এক্সিমা ঠিক এরকমই থাকে মানে কোনো একটা জায়গা বা চামড়ার একটা জায়গা বা অনেকটা জায়গা জুড়ে একটু লাল লাল গুড়ি গুড়ি মতো হয় এবং কারোর ক্ষেত্রে বড় বড় ডুমো ডুমোগুলো দেখা যায় এবং কারোর ক্ষেত্রে ডুমোগুলো দেখা যায় না এবং কারোর ক্ষেত্রে ছোটো হতে পারে এবং কিন্তু লাল ভাবটা থাকবে এবং মনে হবে তার মধ্যে যেন এই ফোলাগুলোর মধ্যে একটু জল আছে যেন মনে হবে এবং তার সঙ্গে কিন্তু একটা ইচিং থাকবে চুলকুনি থাকবে যেটা সব থেকে বড় কথা এবং সেটা কিন্তু অনেকটা জায়গা জুড়ে হতে পারে অল্প জায়গা জুড়ে হতে পারে এবং তিন চারটে যে কথা বলছি এগুলো কারোর ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে কোনোটা বা কোনোটা কম হতে পারে কারোর ক্ষেত্রে জল ভরা ভাবটা বেশি থাকতে পারে চুলকুনিটা একটু কম থাকতে পারে কারোর ক্ষেত্রে লাল ভাবটা বেশি থাকতে পারে আবার জল ভাবটা কম থাকতে পারে আবার চুলকুনিটা কারোর ক্ষেত্রে বেশি থাকতে পারে কিন্তু মূলত কিন্তু এই তিনটে চারটে সিমটম কিন্তু ইচিং থাকবে তার সঙ্গে লাল লাল মতো গুড়ি গুড়ি থাকবে এবং তার সঙ্গে জল ভরা মতো ভাব থ
এবং তার সঙ্গে অনেকটা জায়গা জুড়ে হতে পারে এবং অল্প জায়গা জুড়ে হতে পারে ডক্টর কর আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি যে অনেকের ক্ষেত্রে এমনও ইরাপশন দেখা যায় যে ইরাপশন গুলো একদম মানে স্কিনের সঙ্গে পুরো মানে গায় গায় ডিফারেন্ট করা যাচ্ছে না ডিফারেন্ট করা যাচ্ছে না সেই জায়গা আপনি এক্সমা কিন্তু ঠিক তাই হয় এক্সমা এটা তো প্রথম দিকে ছবি বললাম প্রথম দিকে বললাম ফোলা থাকবে এরকম চুলকুনি থাকবে কিন্তু যত দিন এগোতে থাকে কারণ এক্সমা এই রোগগুলো হচ্ছে লং টার্মে ডিজিজ এগুলো এবং কারোর ক্ষেত্রে পনেরো বছর ষোলো বছর কারোর ক্ষেত্রে আঠেরো বছর কুড়ি বছর লং টার্ম ধরে এই রোগগুলো থাকে এগুলো এগুলো কখনো মানে পুরোপুরি মানে শুধুমাত্র অয়েনমেন্ট লাগিয়ে সারতে চায় না বা সারতে সারানো যায় না এগুলো যখন দিনকে দিন যখন এগোতে থাকে যখন প্রথম শেষে থাকে লাল ভাব থাকবে ফোলা থাকবে এবং জল ডুমো ডুমো থাকবে চুলকে থাকবে যত যখন দিন এগোতে থাকে এই ছবিটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে চেঞ্জটা কীরকম হয় এই লাল ভাবগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং জল ভরা যে ভাবগুলো ছিল যে ময়েস যে একটা ব্যাপার ছিল একটা ভিজে ভিজে ব্যাপার ছিল সেটা অনেকটাই চলে যায় চলে গিয়ে ড্রাই হতে থাকে এবং ড্রাই হতে থাকে এবং লাল ভাবটা তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না তখন দেখা যায় তখন ইচিংটা অনেক বেড়ে যায় ইচিংটা প্রথম দিকে একটু কম থাকে কিন্তু পর্যটকে ইচিংটা মানে চুলকুনিটা অনেক বেড়ে যায় এবং জায়গাটা অনেকটা শুকনো হয়ে আসে এবং জায়গাটা অনেকটা ডিসকালার হয়ে আসে কারো ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কারো ক্ষেত্রে হতে পারে একটু সাদা সাদা হয়ে আসতে পারে কারো ক্ষেত্রে একটু কালচে হয়ে যেতে পারে বা বেগুনি বাদামি হতে পারে দেখুন এখানে যে ছবিটা আমরা দেখাতে পেরেছি যেটা এটা হচ্ছে এক্সিমা একদম প্রথম দিককার ছবি যেটাকে আমি বর্ণনা করার চেষ্টা করছিলাম আপনাদের টু বয়েল আউট দেখুন এখানে ঠিক ফসকার মতোই পড়েছে এখানে লাল লাল দেখুন অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে এবং ছোট ছোট ফসকার মতো পড়েছে এটা কিন্তু ঠিক পুরো যাওয়ার ফসকা নয় এটা जल प्रथम दिखे छवि चकर गुड़ो लागे एक्सपोज है बेसि कूनुएर भर दे कारण देखे देखा जाए कूनुए अने क्षेत्र देखा जाए बाच्चा क्योंकि एधरणे एक्जिमा गो क्यों देखा जाए क्यों डॉक्टर कर एक जिज्ञेस करी जी को पार्टिकुलर को कारण आ हाँ कारण आ देखो एखो पर्त तो मडार्न सायेंस से खुजे बार करते भाव एक्सिमटा हो कैन हे कैन ही हलो आज दस ट पेशेंटर मध्य चारजने हलो ना एकजुने एक्सिमा हलो क्या कैन ही हलो क्योंकि मैं मडार्न सायेंस क्योंकि से व्याख्या दीते पाए ना क्योंकि एखे क्योंकि हूमपति दत्ता बोध एक थिरी आज एक एक्सप्लेंेशन आज है और गत आढ़ बचर आगे हैंडमेन सैप दिए गए से दीते कथा अनुजाई बात प्रथम मडार्न सायेंस कथा बोले एक्सिमा दो कारण होते एक होते जो पेशेंटे एक्सिमा हो তার শরীরে ভিতরকার কোনো কারণ হতে পারে মানে হতে পারে সেই তার পেশেন্টের মধ্যে একটা অ্যালার্জিক কোনো ফ্যাক্টর আছে এবং যার থেকে তার এই ধরনের এক্সিমাটা হচ্ছে এবং সেটা এরকম হতে পারে সে জন্মগত একটা মানে এক্সিমা হওয়ার একটা তার বাবার একটা এক্সিমা ছিল মায়ের একটা এক্সিমা ছিল বা এইসব যাদের এক্সিমা আছে দেখা যায় তার দেখবেন একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে অ্যাজমা থাকতে পারে নাক দিয়ে জল পাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকতে পারে এবং একটা অ্যালার্জিক ব্যাপার থাকে এবং এগুলো কিন্তু একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে থাকে কিন্তু যাদের এই ধরনের এক্সিমা আছে মানে শুধু এক্সিমা থাকবে তাই নয় কিন্তু এখানে দেখুন আমরা এখানে একটা যে ছবি দেখাতে চেয়েছি এটা হচ্ছে দেখুন আমি যেটা বলছিলাম পরের দিকের ছবি এটা একটা এক্সিমা যখন দিন যখন এগিয়ে আসছে যখন তখনকার এই ছবিটা এটা এবং এখানে দেখুন ফাট মানে ময়েস ব্যাপারগুলো আর নেই এখানে এখানে দেখুন চামড়াগুলো দেখুন ফাটল ফাটল ধরে গেছে এবং ক্র্যাক হয়ে গেছে এবং পায়ের নিচে অংশ এটা এবং এখানে সোলের এক্সিমা বলা হচ্ছে এটা এবং দীর্ঘদিন অনেক দিন ধরে আছে এবং এখানে যে পেশেন্টরা যে চুল করছে তার স্ক্যাচিংয়ের মার্কটাও পড়ে যাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু অনেক পুরনো এটা এবং এখানে দেখুন কোনো জল ভাবি নেই এবং কোনো ময়েস ব্যাপারটা এর মধ্যে নেই একদম সম্পূর্ণ আলাদা প্রথম দিককার ছবি আর লাস্টের দিককার ছবির মধ্যে কোনো মিলই নেই এখানে এটা অনেক দিন দীর্ঘদিন ধরে থেকে থেকে তার এক্সিমাটা এই অবস্থায় এখন হয়েছে এবং এটা কিন্তু পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে ছবিটা কিন্তু এরকমই পাওয়া যায় তার দেখুন আঙুলগুলো গাছে গাছে অঞ্চলগুলো ফেটে গেছে এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ডতা চুলকুনি থাকে 
এবং পেশেন্টকে চুলকুনিটা কিন্তু অসহ্য হয়ে যায় অনেকের ক্ষেত্রে এবং এখানে তার সঙ্গে ফেটে ফেটে যায় এবং যখন অনেকের ক্ষেত্রে কিনে স্কিনের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কালো কালো ক্ষতি হয়ে যাবে কালো সাদা সাদা ভাব হয় ডক্টর কয় আপনাকে থামাতে হচ্ছে এক বন্ধু হাজির হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আচ্ছা আমি বাগদাখানা হেলেনসা থেকে অনুপ কুমার মিস্ত্রি বলছি হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমার হাতের এই যে কোণের উপরে এখানে আপনার এই গুটি 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 আকারে হচ্ছে চুলকায় কখনো বা এর ভিতরে সাদা সাদা কিছু छोआ लागे खोला थे चिकित्सा शुरू कर छबीटारुड़ी मत हम खुजे बार करते समस्या हमें दूर क्षेत्रीजी होते होते अनेक क्षेत्र देखा जाए कारण किसान खुजे पा जाए ना এখানে কিন্তু আমাদের কথা অনুযায়ী কিন্তু চিকিৎসা করা সবচেয়ে সুবিধা এবং চিকিৎসা করে এগুলোকে যদি সারি ফেলা না যায় এ কিন্তু পাঁচ বছর আছে আরও পাঁচ বছর থাকবে শুধুমাত্র মলম লাগিয়ে বা এটাকে রেখে দিলে এ কিন্তু যাবে না নিজের থেকে আপনি যদি ভেবে থাকেন এ নিজের থেকে একসময় চলে যাবে এ অল্প একটা বিষয় কিন্তু এ কিন্তু যাবে না এ দেখতে ছোট কিন্তু এ কিন্তু রুট কিন্তু অনেক ভিতর পর্যন্ত আছে দেখবেন সেই জন্য এক্সিমার যখন আমরা চিকিৎসা করতে যাই তখন পেশেন্টের বহু কথা আমরা জিজ্ঞেস করি এবং পেশেন্টের ছোটোবেলায় কী ধরনের রোগ হয়েছিল এবং কী খেতে ভালোবাসে তার ধাত কী রকম এই কথাগুলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারণ এক্সিমার রুটটা কিন্তু অনেক ভিতর পর্যন্ত থাকে এবং এক্সিমাকে কিন্তু সারানো কিন্তু হোমপাতি ওষুধের মাধ্যমে সারানো যায় আমি জানি না আমি কোন ডাক্তারের কাছে গেছিলাম এবং কী ধরনের ওষুধ খেয়েছেন বা কদিন ট্রিটমেন্ট করেছেন আমি কেন সফল হননি আমি বলতে পারছি না আপনারা যদি একটু ভালো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং যদি একটু সময় ধরে যদি ট্রিটমেন্ট করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই ধরনের এক্সিমাগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় হ্যাঁ ডক্টর কর একটু জিজ্ঞেস করি এটা কি কোনো ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনেরও ব্যাপার থাকে হ্যাঁ থাকতে পারে দেখুন এই ধরনের যে এক্সিমা যেগুলো এগুলো বলা হচ্ছে কি না এক একটা ফ্যামিলির মধ্যে দেখা যায় এই ধরনের সমস্যা আছে মানে কারো হাঁপানি থাকতে পারে একই ফ্যামিলিতে তাদের হাঁপানি থাকলে মানেই যে তার এক্সিম হবে এরকম নয় একটা ফ্যামিলি সিস্টেমের এরকম ধরনের রোগগুলো থাকে হাঁপানি নাক দিয়ে জল পড়া একটা অ্যালার্জিক ব্যাপার এগুলো তার থাকে ক্লোজ রিলেটিভদের মধ্যে থাকে এটা তাদের দেখা যায় পরবর্তী জেনারেশনে দেখা যায় তাদের কিন্তু এক্সিমা কিন্তু আসতে পারে এবং এখানে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে বাড়িতে তো অনেকজন আছে তাহলে সবাইকে তো একই ফ্যামিলি বাবা মা দুজনেরই এক্সিমা বা অ্যালার্জি আছে বা হাঁপানি আছে তার দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে এক্সিমা হলো এক ছেলে এক্সিমা হলো না কেন এটা অনেকে মনে প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু এখানেও দেখবেন আমাদের একটা ব্যাখ্যা আছে এখানে আমাদের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক একজন পেশেন্টের ধাত একটা আমরা যেমন বলে থাকি একটা পেশেন্টের সর্দি কাশি হওয়াটা হচ্ছে একটা ধাত মানে রেগুলার ভাবে তার সর্দি কাছে যদি লেগে যায় তার দেখবেন জন্মগত সে একটা ধাত নিয়ে জন্মায় এবং আরেকটা ধাত সে অ্যাকোয়ার্ড করে আস্তে আস্তে তৈরি করে এখানে এক্সিমা খেতে ঠিক তাই একটা সে জন্মগত ধাত নিয়ে জন্মাচ্ছে যেটাকে আমরা দায়াথেসিস বলে থাকি এবং যেটাকে আমরা কনস্টিটিউশন বলে থাকি সেটা ফ্যামিলি এসটি সমস্ত কিছু মিলিয়ে তার একটা জন্মগত ধাত নিয়ে জন্মাচ্ছে তার একটুতেই তার এক্সিমা বা এ ধরনের রোগগুলো হওয়াটা টেন্ডেন্সি থাকছে এরপরে সে যদি সঠিক যদি পরিবেশ পায় তাহলে দেখা যায় সঠিক পরিবেশ মানে কীরকম সে যদি রেগুলার অ্যালার্জি হয় যে জিনিসগুলো সেইগুলো তার যে রেগুলার কন্ট্যাক্টের মধ্যে সে আসে এবং তার যে খাবারগুলো থেকে অ্যালার্জি হতে পারে সেই খাবারগুলো যে সে যদি রেগুলার হতে খায় 
তাহলে দেখা যাবে তার এই যে ফ্যাক্টার যেটা ছিল লুকিয়ে যেটা ছিল এটা অনেক তাতে এক্সপোজ হয়ে যাবে আচ্ছা অতএব তার যে এক্সিম হওয়ার যে টেন্ডেন্সি যেটা ছিল সেটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো পরিবেশ পেলে তবেই সে ফুটে উঠছে অতএব এখানে দুটো জিনিস থাকছে একটা হচ্ছে সে নিয়ে জন্মাচ্ছে ধাত এবং আরেকটা হচ্ছে সে ধাতটা সে পরবর্তীকালে অ্যাকোয়ার্ড করছে তৈরি করছে এখানে আমরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারগুলা কি করে থাকি আমরা কিন্তু কোনো এক্সিমার চিকিৎসা করি না আমরা চিকিৎসা করি পেশেন্টের সেই ধাতটা চিকিৎসা করি छाड़ेटन रखा <laughs> এবং একটু স্কুল উইং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কোনো ধরনের গার্মেন্ট তাদের সহ্য হচ্ছে না বা জুতো যারা পড়ছে সেই জুতোগুলো থেকে তাদের মনে হচ্ছে তাদের একটু ইরিটেশন হচ্ছে অ্যালার্জি হচ্ছে এবং গুড়ি গুড়ি বেরো হচ্ছে সেখানে কিন্তু সেটা কিন্তু তাদের বন্ধ করে দেওয়া উচিত এখানে দেখুন যে ছবিটা দেখাতে পেরেছি আমরা এটা দেখুন একটা ডিটারজেন্টের থেকে অ্যালার্জিক ছবি এটা বা এক্সিমার ছবি এখানে ডিটারজেন্ট ঘাটার পরে এই ধরনের কিন্তু কন্ট্যাক্ট এক্সিমারগুলো হয় কিন্তু এখানে এটা কিন্তু আমাদের প্রায় কমন এটা অনেক বাড়িতে এটা দেখা যায় এটা এবং আমরা যা ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘাটতে হয় যারা কাজকর্ম করতে তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় একদম প্রথম দিকে একদম প্রথম দিকে ছবি এটা গুড়ি গুড়িগুলো দেখা যাচ্ছে এবং এর মধ্যে প্রচণ্ড চুলকুনি থাকে এবং এটা খুব কমন ডিটারজেন্ট থেকে এক্সিমা এটা খুব কমন ডিটারজেন্ট থেকে এক্সিমা হলে কিন্তু এখানে কিন্তু ট্রিটমেন্ট মধ্যে দুটো রাস্তা আছে এখানে আপনার যদি ডিটারজেন্ট থেকে এক্সিমা হয়ে গিয়ে থাকে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি হাতে গ্লাস পরে কাজ করতে পারেন তাহলে আপনার হাতে ডিটারজেন্ট লাগবে না অর্থাৎ ডিটারজেন্ট থেকে আপনি দূরে থাকছেন একটা করতে পারেন আর দু নম্বর করতে পারেন আপনার যে ভিতরে যে টেন্ডেন্সি যেটা আছে যে অ্যালার্জি যে ফ্যাক্টার যেটা আছে সেটাকে চিকিৎসা করে সারি ফেলতে পারেন অতএব সেটাকে যদি আমরা সারি ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু এই ধরনের এক্সিমাগুলো কিন্তু বা এই ধরনের ডিটারজেন্ট থেকে যে এক্সিমা যেগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেরে যাচ্ছে এবং পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাচ্ছে আমাদের এক বন্ধু আছে হ্যালো নমস্কার নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ বলুন কে বলছেন মানে খুব কুটকুট করেছিল এবং গা গুলো ফুলে ফুলে গিয়েছিল তারপর থেকে সেটা থেমে গিয়ে এমন ওই আপনার শ্বাস কষ্ট হয় এটা কি সারানো সম্ভব আপনার এখন বয়সটা কত এখন ধরুন সাতাশ আঠাশ বছর সাতাশ আঠাশ বছর আপনি কি কাজকর্ম করেন হ্যালো আপনি কি কাজকর্ম করেন কি বাড়ির কাজ ফাজ করেন আচ্ছা মানে এটা কি আপনার না অন্য কারণ মহিলা 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 এটা আচ্ছা এখন কি তাই একুট শ্বাসকষ্ট আছে তো না একুট শ্বাসকষ্ট নেই এখন তো একুট শ্বাসকষ্ট আছে ট্রিটমেন্ট কি চলছে এখন ওই বাড়ি রান্না বান্না করে তো না ট্রিটমেন্ট কি চলছে কাজকর্ম চিকিৎসা কি চলছে বাড়ি আরে ট্রিটমেন্ট করা হয় হুম হুম তো তাতে কিন্তু হয়েই যাচ্ছে আমি শুনতে পাই বলে দিচ্ছি আমি ঠিক আছে ফোন করার জন্য ধন্যবাদ আচ্ছা ফোন করুন দেখুন আমাদের কথার সঙ্গে দেখুন পেশেন্টের কত কথার মিল পাওয়া যায় দেখুন আমরা সবসময় বলে থাকি যদি এই ধরনের অ্যালার্জি বা এক্সিমাগুলোকে সাপ্রেস করা হয় তাহলে পরবর্তীকালে পেশেন্টদের কিন্তু অ্যাজমা ডেভেলপ করে এটা কিন্তু শুধু আমাদের কথা নয় দেখুন পেশেন্টরা নিজেরাও স্বীকার করছে এই পেশেন্টের বারো বছর বয়সে অ্যালার্জি ছিল বা এক্সিমা ছিল এই ধরনের এবং সেগুলো পরবর্তীকালে সাপ্রেস করা হয় এবং সাপ্রেস করার পর থেকে তার বেদিং ট্রাভেল হচ্ছে এখানে প্রশ্ন তাহলে কি নিরাময় উপায় কি আছে এখানে নিরাময় উপায় আছে এখানে আমাদের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র অনুযায়ী আমরা এই এক্সিমাগুলোকে উইন্ডো বলে থাকি মানে একটা জানলা বলে থাকি এখানে যদি এই পেশেন্টটা যদি অ্যাজমাকে সারাতে হয় তাহলে দেখবেন অ্যাজমার মেডিসিন দিলে দেখবেন এই পেশেন্টটা কিছুদিন পরে দেখবেন এই পুরনো এক্সিমাটা আবার ফিরে আসবে অদ্ভুত হয়ে ফিরে আসবে এটা হয়তো মেডিকেল সায়েন্স মানতে পারবে না অনেক মডার্ন ডাক্তারবুদের কাছে আশ্চর্য লাগছে কিন্তু ফিরে আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য 
আমরা যদি হাপানিকে সাথে চাই এবং সাথে পারি এবং এই কানেকশনটা কি আপনি একটু হ্যাঁ বলছি তার আগে ছবিটা দেখেনি একটু বলে নিই এটাও দেখুন সেই একই ধরনের এক্সিমা আমাদের পাম্প এক্সিমা কথা বলেছিলাম যেটা আমরা বলছি যেটা এবং কন্টাক্ট থেকে হচ্ছে এখানে ডিটারজেন্ট থেকে হতে পারে বা কেউ কিছু সাবান থেকে হতে পারে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ধরনের এক্সিমা গুলো হচ্ছে বা প্রথমে এরকম দেখুন লাল লাল গুড়ি গুড়ির মতো থাকছে এবং পরবর্তীকালে কিন্তু এটা কিন্তু অনেক ড্রাই হয়ে যায় যে ছবিটা আমরা আগে দেখেছিলাম একটা সোলের ছবি দেখেছিলাম পায়ের ছবিটা দেখেছিলাম যেটা এটা স্কিনের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে এখন লাল হয়ে আছে জল 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 ব্যাপার গুলো আছে ময়েস ব্যাপারটা আছে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ড্রাই হতে থাকবে এবং ড্রাই হয়ে আমরা আগে যে ছবিটা দেখেছিলাম যে স্কিনটা ফেটে ফেটে যাচ্ছে ঠিক সেই জায়গাতে ফিরে আসবে এবং স্কিনের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আমরা যে স্ক্র্যাচিং এর যে দাগ যেগুলো সেগুলো পড়বে এবং এগুলো কিন্তু প্রথম দিকে এটা এবং পরের দিকে কিন্তু যে ছবিটা আগে দেখেছিলাম সেই ছবিটা ডক্টর কর আপনি তো এতক্ষণে বললেন যে এগুলো প্রথম দিকের ব্যাপার ধরুন কারো কোনো আমরা যেটা আমরা 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 একটা যেটা আলোচনা করছিলাম যেটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার সঙ্গে এক্সিমা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এখানে এই پیشنটে যদি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা সারতে হয় তাহলে কিন্তু এই پیشنটে ওষুধ দিলে پیشنটে দেখা যাবে এক্সিমাটা ফিরে আসবে কিন্তু 12 বছর যে পূর্ণ এক্সিমা তার সাপ্রেস হয়েছে সেই সেই এক্সিমা কিন্তু আবার ফিরে আসবে অদ্ভুত ফিরে আসবে এবং তবে কিন্তু আমরা যখন দেখি এই ধরনের পেশেন্টের লং টার্ম চিকিৎসা করার পর কিন্তু চিকিৎসা করার পর দেখি যদি আবার স্কিনের ডিসটা ফিরে আসে তখন পেশেন্টটা একটু আশ্চর্য হয়ে যায় দেখতে আমার তো স্কিনের রোগটা ছিল না বারো বছর পরে আবার ফিরে এলো আপনি কী ওষুধ দিলেন সেখানে কিন্তু আমরা খুব খুশি হয় ডাক্তারবাবুরা আমরা বলছি থাকুক না একটু এক্সিমাটা এবং পেশেন্টটা কিছুদিন পরে এসে পরে ডাক্তারবাবু আপনি ঠিকই বলেছিলেন এক্সিমা যত বেরোচ্ছে আস্তে আস্তে আমার হাঁপানিটা কিন্তু কমে আসছে হ্যাঁ লিঙ্ক আছে এবং একসময় দেখা যাবে তার হাঁপানিটাও সেরে গেছে এবং তার এক্সিমাটাও সেরে গেছে এবং যে এক্সিমাটা আমরা ওষুধ দিয়ে তৈরি করলাম যেটা এবং যেটাকে আমরা ফিরিয়ে আনলাম মানে পূর্ণ যে এক্সিমাটা যেটা সাপ্রেস করা হয়েছিল সাপ্রেস করার পথে তার অ্যালার্জি এটা সাপ্রেস করার পথে তার হাঁপানি হচ্ছিল সে হাঁপানি ওষুধ দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে তার এক্সিমাটা আবার ফিরে আসছে এবং যখন তার এক্সিমাটা ফিরে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে তার হাঁপানিটা অনেক কমে আসছে शरीर বা এক্সিমার মাধ্যমে কিন্তু এই হাঁপানিটা বেরিয়ে চলে গেল শরীর থেকে আমরা বলছি যে হাঁপানি সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল ডিজিজ আর আমাদের যে এক্সিমা সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল একটা ডিজিজ ইন্টারনাল ডিজিজটা এক্সটার্নাল ওয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল তার মানে তার তার আগে তার এক্সিমা ছিল সেটা সাপ্রেস করা হয়েছিল সাপ্রেস করার ফলে তার অ্যালার্জি হলো এবং তারপর থেকে তার দেখা গেলো অ্যাজমা তৈরি হলো এবং সেটাকে আবার অদ্ভুত হয় ওষুধ দেওয়ার পর থেকে তার আবার হাঁপানি তো কমতে থাকলো ওই কমতে কমতে একসময় তার এক্সিমাটা ফিরে এলো সে বারো বছরের পুরনো এক্সিমা ফিরে এলো এবং সেই এক্সিমার সঙ্গে কিন্তু সে হাঁপানিকে নিয়ে কিন্তু চলে গেল এবং তবেই কিন্তু তার কমপ্লিট কিউর হলো না হলে কিন্তু যতই আপনি প্যালিয়েটিভ মেডিসিন দিন বা যতই আপনি ইনহেলার ইউজ করুন এই রোগ কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে সাপ্রেস করার ফলে কিন্তু হাঁপানি হয়েছে তা যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরনো এক্সিমাটাকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে হাঁপানি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয় না আচ্ছা মানে একটা কিউর করতে গেলে আরেকটাকে আনতে হচ্ছে আনতে হচ্ছে এবং শুধু তাই নয় এটা হচ্ছে ভাইস ভার্সা দেখুন যদি কারোর যদি পুরনো এক্সিমা থাকে বা একদম বাচ্চা দেখবেন একটা বাচ্চা দেখবেন খুব ছোট আছে এবং ছোট অবস্থা কি হলো তার সে স্কুলে যাওয়া শুরু করলো বা তার আগে আপনি ধরুন একটা বাচ্চা সে একদম ছোট আছে তার দেখবেন মাথার মতো অনেক সময় বাচ্চাদের ড্যান্ডাফের মতো হয় একদম ছোট বাচ্চাদের সাদা সাদা গুড়ি গুড়ি মতো হয় এবং প্রথমে আমরা নিয়ে গিয়ে আমরা অয়েনমেন্ট লাগিয়ে সাপ্রেস করে ফেলেছি যেহেতু বাচ্চার আমরা খুব আসছি ডক্টর করে এক বন্ধু আছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো কে বলছেন আমি বর্ধমান থেকে বলছি হুম নামটা বলুন মুক্ত দে হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমি বলছি যে এক্সিমা হয়েছিল অনেকদিন আগে আবার এখনো আছে এখন আরো বেড়ে গেছে আর मायर छ
এখানে দুটো ওয়ে আছে একটা হচ্ছে আমরা যে জিনিস থেকে আমাদের অ্যালার্জি হচ্ছে বা এক্সিমা সেটা একবার দূরে রাখতে পারি এবং কিন্তু ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে ট্রিটমেন্ট না করলে কিন্তু এই রোগ কিন্তু সারবে না ডিটারজেন্টের জন্য হাতে হচ্ছে পায়ও কি পায়ও তো ডিটারজেন্ট লাগছে তার থেকে হচ্ছে এখানে কিন্তু রোগটা কিন্তু ডিটারজেন্টের জন্য দোষটা কিন্তু ডিটারজেন্টের নয় কারণ সেই ডিটারজেন্ট আমি ইউজ করছি আপনি ইউজ করছেন সবাই ইউজ করছি আমরা কিন্তু সেই ডিটারজেন্ট থেকে ওনার হলো কেন তার দোষটা ডিটারজেন্টের নয় এই ডিটারজেন্টের মধ্যে মধ্যে কোনো খারাপ কিছু নেই দোষটা হচ্ছে ওনার শরীরের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে এই ধরনের অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন করা আচ্ছা এবং সেটা হচ্ছে তার ভিতরকার ব্যাপার এটা অতএব চিকিৎসা করতে হবে কিন্তু তার মেডিসিনে দিয়ে কিন্তু ইন্টারনাল চিকিৎসা করতে হবে এবং ইন্টারনাল চিকিৎসা করলে কিন্তু তার অ্যালার্জি হওয়ার যে টেন্ডেন্সি যেটা ছিল বা যে কারণে তার দশ জনের না হয় তার যেটা হলো যেটা অ্যালার্জি যেটা সেটা কিন্তু ঠিক করে দেওয়া যায় এবং তার সেই ধাত যেটা এবং সেই ধাতটাই কিন্তু ঠিক করে দেওয়া যায় এবং পাম্পমাইন্ড যদি ঠিক করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের এক্সিমাগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়ে যায় এবং এই এক্সিমাগুলোকে কিন্তু সাপ্রেস করলে বা আমাদের মেডিসিন খাওয়া পরে কিন্তু আর অন্য ধরনের কোনো রোগ আসে না দেখব এক বন্ধু এসেছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন আমি খেদিপুর থেকে বলছি নামটা বলুন আমার বাচ্চার একটা আস্তমা হয়েছিল হ্যাঁ আমার মেয়ে আছে 7 বছর হুম হ্যাঁ ওনার একটু আস্তমা আমি ডাক্তারকে দেখেছিলাম কিন্তু ওর হাতে একটু একটু স্পট দাগ আছে যে হোয়াইটের হুম বলো হ্যালো হ্যালো ডাক্তার বাবু বলুন সম্পর্ক ছিল কিন্তু সারা সারা যে দাগুলো কথা বলছেন এগুলো একদমই ছুলি এগুলো এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ছুলিগুলো হয় এবং এই পিরিয়ডের সময় হয় আবার কিছুদিন পরে চলে যায় এখানে হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো মেডিসিন আছে এবং ইন্টারনাল মেডিসিন একবার কি দুবার দিতে হয় এবং একবার কি দুবার যদি এই ধরনের মেডিসিন খাওয়ানো যায় তাহলে কিন্তু এই সারা দাগগুলো আর থাকবে না এবং ফিরে আসবে না আমার মনে হয় কাজকে ডাক্তারবাবুকে দেখি একবার কি দুবার একটু ওষুধ খেয়ে নিন তাহলে দেখবেন সম্পূর্ণভাবে দাগগুলো চলে যাচ্ছে এবং এটা কখনোই কোনো চিন্তার বিষয় নয় এটা হ্যাঁ আমরা আলোচনায় আসবো আমাদের দর্শক বন্ধুদের বলবো আপনারা ফোন করবেন টু ফোর সিক্স থ্রি টু নাইন টু নাইন টু ফোর সিক্স থ্রি টু নাইন থ্রি জিরোতে ডক্টর করে আমরা যে আলোচনায় ছিলাম একটু আসবো এক বন্ধু আছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আমি এর নাম বঙ্কু রায় হ্যাঁ বলুন আপনি কখনো হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করেননি আমাদের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মধ্যে ট্রিটমেন্ট করেননি কখনো আপনি হ্যাঁ এই রকম দাস হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ এরকম আপনার পায়েও আছে হাতেও আছে হুম হাতে কোনো ফেটে ফেটে যে আগে পর্যন্ত ফেটে যেত এখন কথাটা কম ঠিক আছে শুনুন তো আমি বলে দিচ্ছি আমি আলোচনা করে দিচ্ছি আমি শুনুন তো বলে দিচ্ছি ফোন করার জন্য ধন্যবাদ আমরা দেখুন যে ছোট দেখতে পাচ্ছিলাম যেন হ্যাঁ হ্যাঁ ডক্টর কো আমাদের আরেক বন্ধু আছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো मेडिकले नमस्कार নমস্কার কে বলছেন আমার মেয়ে বয়স 8 বছর আমার মেয়ে পায়ে না ওই একটা আঙ্গুল কি শুরু হয়েছিল ফাটা 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 হতে তারপরে এখন অনেকটা জারিয়ে গেছে তারপরে আমি অ্যালোপ্যাথি দেখিছিলাম অ্যালোপ্যাথি সেরে যাচ্ছে আবার হচ্ছে 
छविमा <laughs> इंटरनल प्रथम दिक्कत छवि लाल लाल डुमुडुम से एक ही जगह पेशेंटर छवि जीवन मेडिसिन खावा चिकित्सा
এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাওয়া যাচ্ছে থ্রি লেদার্স বিশ্বমান খাঁটি দাম নামাঙ্কনে প্রথম জিত আজকালে সত্যজিৎ ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আমরা ফিরবো আলোচনায় হ্যাঁ ডক্টর কর আমরা যেখানে ছিলাম এবারে প্রশ্ন রাখি যে এই ধরনের যখন খুব জটিল প্রবলেম এই যে আপনি বলছেন বারো বছর ধরে থাকছে কারোর পাঁচ বছর ধরে থাকছে এই যে ডিউরেশনগুলো থাকছে ধরুন এত দিন দীর্ঘ এতগুলো বছর পার হয়ে যাওয়ার পর লোকে কেন আসবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আপনি সেটা এই বারো বছর ধরে যে পুরনো এক্সিমা আছে এবং সেই এক্সিমাকে বোধ হয় সারাতে পারে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এবং আমাদের বহু এরকম কেস আছে যারা চোদ্দো বছর পনেরো বছর ধরে এক্সিমায় ভুগেছে এবং সেই এক্সিমায় কিন্তু আমরা কিন্তু ছ মাস বা এক বছর ট্রিটমেন্টের মধ্যে কিন্তু সারাতে পেরেছি এখানে কিন্তু তার কতদিনের পুরনো এক্সিমা সেটা বড় কথা নয় এখানে তার সঠিক মেডিসিনটা পড়ছে কি পড়ছে না এটা বড় কথা যদি সঠিক মেডিসিন দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই পেশেন্টটা কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এক্সিমা ঠিক হয়ে যেতে পারে অতএব তার মানে এটা কিন্তু বড় কথা নয় আমার চোদ্দো বছরের পুরনো এক্সিমা আছে তার মানে অতএব এটা চোদ্দো বছর সারেনি মানে আর জীবনে সারবেন এরকম ব্যাপারটা নয় কিন্তু এরকম বহু জটিল রোগ আছে বা এ ধরনের পুরনো চর্মরোগ যেগুলো যেগুলো হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় এগুলো যদি সঠিক মেডিসিনটা যদি সিলেকশন করা যায় এবং ঠিক মেডিসিনটা যদি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এগুলো কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এই এক্সিমাগুলো সেরে যায় এবং যেটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেটা এই এক্সিমা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারগুলো কিন্তু কখনো কোনো মলমের কথা আমরা বলি না কিন্তু দেখবেন এটার সঙ্গে দেখবেন আমাদের হোম অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারগুলোর সঙ্গে একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য কারণ অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারগুলো সবসময় তো অয়েন্টমেন্ট লাগাতে দিচ্ছে এবং মলম লাগাতে দিচ্ছেন আমাদের কথা হচ্ছে এক্সিমাকে আমরা ইন্টারনাল মেডিসিন দিয়ে সারাবো এবং এক্সিমাটাকে আমরা বলে থাকি একটা উইন্ডো বলে থাকি এবং এক্সিমাটাকে যদি আমরা দেখতে পাই সেখানে কিন্তু এক্সিমা কিন্তু সারানো কিন্তু অনেক সোজা কিন্তু আমরা ওষুধ দেওয়ার পরে দেখতে পাই এক্সিমার কি চেঞ্জ হচ্ছে আগে দেখা যায় কারো হয়তো ময়েস ছিল সেটা দেখা যাচ্ছে আস্তে ড্রাই হচ্ছে ওষুধ দেওয়ার পরে সেই চেঞ্জগুলো আমরা বুঝতে পারি এবং চেঞ্জ অনুযায়ী কিন্তু আমরা মেডিসিন আবার চেঞ্জ করি অথবা এখানে কিন্তু চোখের সামনে দেখতে পাওয়াটা কিন্তু আমাদের কিছু অনেক বেশি সুবিধা এবং সেটাকে যদি আমরা অয়েন্টমেন্ট থেকে যদি সাপ্রেস করে দিই যদি তবে যেটা আমাদের শরীরের মধ্যে বাইরে ছিল যেটা সেটা শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল অথবা সেটাকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না আমরা অথবা শত্রুকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না না দেখে তার ট্রিটমেন্ট করছি তার সঙ্গে লড়াই করছি অথবা সেই লড়াই কিন্তু আমাদের সাকসেসফুল হয় না অতএব যখন যে শত্রু যে আছে তাকে যদি আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু সঠিক অস্ত্র দিয়ে তাকে কিন্তু আঘাত করতে পারি এবং সে কিন্তু সেরে যায় অতএব এক্সিমা যদি থাকে এবং সেখানে কিন্তু অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে কোনো লাভ হয় না আজকে আমার লাভ হবে আজকে অয়েন্টমেন্ট লাগাবেন কালকে সেই এক্সিমা ভ্যানিস হয়ে যাবে কিন্তু সেই এক্সিমা আবার দেখবেন সাত দিন পরে ফিরে আসছে অতএব সেই এক্সিমাকে যদি পারমানেন্ট ওয়েতে যদি সারাতে হয় তাহলে কিন্তু এ কিন্তু অয়েন্টমেন্ট না লাগিয়ে এটা জাস্ট ইন্টারনাল মেডিসিন দিয়ে এটাকে সারানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ডক্টর কর এক বন্ধু আছেন হ্যালো নমস্কার আমি আপনার আন্দোলকে দেখিয়েছি আন্দোলকে আপনার মিসলি গয়েন্টমেন্ট তারপর আরো অনেক কিছু এরকম ওষুধ খাইয়েছি পায়ে জয়েন্ট ডাক্তারবাবু পায়ে ছোট ছোট কালো কালো ঠিক ঠিক মানে দাগ উঠেছে আর গোড়ালির পাশে দুদিকে প্রচন্ড ওরকম চুলকায় এক্সিমা হয় চুলকায় বুঝলেন আপনি যে ধরনের ওষুধে এক্সিমার কথা বলছেন এবং যে ধরনের ট্রিটমেন্টে বলেছেন শুধুমাত্র অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে কিন্তু এই রোগকে কিন্তু সারানো যায় না শুধুমাত্র সাপ্রেস করা যায় যদি এই রোগকে যদি পারমানেন্ট কিউর করতে তাহলে কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রয়োজন আছে এবং সঠিক চিকিৎসা করলে কিন্তু এই ধরনের এক্সিমা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় আপনি ভাবছেন পনেরো বছরের এক্সিমা মানে অনেক সময় লাগবে সেরকম নয় কিন্তু যদি সঠিক মেডিসিন দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এক্সিমা গুলো সেরে যায় হাঁপানি রোগও আছে আমাদের পরের বন্ধু হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আমি একটুখানি জিজ্ঞেস করছি ডক্টর কর কে আমার এই ঘাড়ের পাশে কতগুলো আঁকিল হয়েছে ভীষণ মানে মানে বড় মতন হয়েছে কিন্তু ভীষণ মানে লুজ টাইপ এটা আমি দেখতেও ভীষণ বিচ্ছিরি লাগছে এটা কি করা উচিত ডক্টর কর যদি একটু আমার সাজেস্ট করেন আপনার নামটা বলুন আমার নাম সুপ্রিয় ব্যানার্জি আচ্ছা কদিন ধরে হয়েছে এটা বেশ কয়েকদিন ধরে আছে আমি 
সারতে ওষুধ দেওয়ার পরে এই আচিলগুলো একটু বড় হয় এবং বড় হওয়ার পরে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু এটা ছোট হয়ে যায় এবং তারপরে পড়ে যায় এটা অতএব প্রথম থেকে ওষুধ দিলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে সঠিক মেডিসিন পরে এই আচিলগুলো একটু বাড়বে সাইজে অল্প বাড়বে এবং তারপরে কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে আমি দেখেছি যে নরম আচিলগুলো সেগুলো একটু কমতে সময় বেশি লাগে অন্তত আট ন মাস সময় লাগে বা ছ মাস সময় লাগে ম্যাক্সিমাম আর যেগুলো শক্ত শক্ত আছে সেগুলো দেখেছি অনেক তাড়াতাড়ি সেরে যায় অর্থাৎ আমরা যখন নরম আছি এটা হয়তো একটু সময় লাগতে পারে মাস ছয় ট্রিটমেন্ট করতে হবে প্রথম দিকে দেখবেন ওষুধ দিলে বাড়বে এবং তারপরে দেখবেন আস্তে আস্তে কমে যাবে বাধা কিন্তু এখানে এখানে যদি সঠিক মেডিসিন যায় তাহলে দেখবেন এক্সিমার সঙ্গে কিন্তু আপনার অ্যাজমাটাও ছেড়ে যাচ্ছে এই পেশেন্টে হতে পারে প্রথম দিকে আমরা ওষুধ দেওয়ার পরে এক্সিমা একটু অ্যাগ্রাভেট করতে পারে অনেকে হয় এবং ওষুধ দিলাম ওষুধ দিলে একটু এক্সিমাটা অ্যাগ্রাভেট করলে তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই দেখবেন এক্সিমাটা অ্যাগ্রাভেট করলে দেখবেন অ্যাজমাটা দেখবেন অনেক কমে আসবে দেখবেন এবং তারপরে আস্তে আস্তে দেখবেন দু একবার ওষুধ দিলে দেখবেন আস্তে আস্তে এক্সিমাটা কমে আসছে এবং সে কিন্তু এক্সিমা কিন্তু অ্যাজমাকে নিয়ে কিন্তু ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু চলুন আপনারা সুস্থ থাকবেন এই হাসারে কি আমরা আমাদের আলোচনায় তবে তার আগে এক বন্ধু নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন হ্যালো আপনি বলুন আমরা শুনছি আর আমার মিসেসের এখন 10 বছর বয়সে পড়ে গেছিলেন বুঝলেন তো পড়ে গিয়ে সেটা বলছে কোমরে একটা चोट লেগেছে সেই चोट লাগার পর দেখা যাচ্ছে এটা ফাটা পি কাজ দাঁত পাওয়া গেছে সেটা কি হুমিয়া বাজিতে জুড়বে বলে মনে হয় প্রায় জায়গা হাতে গেলে বসে পড়ে রাস্তায় আচ্ছা আমার ওয়াইফ এখন বয়সটা কত বলুন হ্যালো धन्यवाद আপাতত আপনি হোমিওপ্যাথি ক্যালকিরা ফার্স্ট সিক্স এস আপনি খাওয়া চালু করতে পারেন ক্যালকিরা ফার্স্ট সিক্স এসটা আমাদের হার্ট জোড়াতে খুব ভালো কাজ করে থাকে এবং চারটে করে ট্যাবলেট দিয়ে চারবার করে খেলে দেবেন দেখবেন খানিকটা উপকার পাবেন আর আমার মনে হয় এখানে শুধুমাত্র ক্র্যাক হয়েছে তার জন্য যে আমরা কোমরে এত ব্যথা হচ্ছে তাই নয় কিন্তু যদিও আমার হিস্ট্রি থাকে কোমরে ইঞ্জুরি হিস্ট্রি থাকে সেখানে কিন্তু দেখা যায় অস্টিও আর্থারিস অনেক কম বয়সে ধরে যাচ্ছে অথচ আমরা যে কোনো হিস্ট্রি আমরা যারা হিস্ট্রি আছে কোমরে ইঞ্জুরি হিস্ট্রি আছে অথচ খুব কম বয়সে আমরা ওয়াইফের ক্ষেত্রে মাত্র সাঁত্রিশ বছর বয়স এই বয়সে অস্টিও আর্থারিসে মনে হচ্ছে কোমর ব্যথাটা হচ্ছে এর শুধুমাত্র ইঞ্জুরিটাই কিন্তু এখানে ফ্যাক্টার নয় কিন্তু আমার হচ্ছে ইঞ্জুরি প্লাস তার সঙ্গে কিন্তু কিছু সিমটোমেটিক মেডিসিন দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমার আমরা এক্সেপ্টেডটা বা পেশেন্টকে দেখতে পারলে অনেক ভালো বলতে পারতাম তবে যাই হোক এই চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র আছে এবং এই রোগ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেরে যাবে হুম ডক্টর কর আমরা যে আলোচনার মধ্যে ছিলাম একটু জিজ্ঞেস করি যে এরকম খুব এত দিনের দীর্ঘ দিনের এক্সিমা নিয়ে কি কোনো پیشنট হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস করতে পারে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে কত দূর বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণভাবে যদি সাথে চাই যদি এবং অল্টারনেটিভ কোনো প্যাথি নেই তো মানে আসছি আলোচনায় এক বন্ধু আছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো 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 নমস্কার কে বলছেন যারা সবাই বলে থাকেন ভুগছে কেন তা তো আজ এত বহু ট্রিটমেন্ট করেছেন তাদের সারেনি কেন তার সারেনি কারণ তা হচ্ছে যে ট্রিটমেন্ট যারা করেছে সেই ট্রিট
বা সারানো সম্ভব না শুধুমাত্র ইন্টারনাল মেডিসিন ছাড়া এই ধরনের রোগকে কিন্তু সারানো যায় না অর্থাৎ ইন্টারনাল মেডিসিন দিয়ে কনস্টিটিউশন মেডিসিন দিলে কিন্তু এই ধরনের এক্সিমার মতো জটিল রোগগুলোকে কিন্তু আমরা কিন্তু সারাতে পারি এবং সেটা মধ্যে হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে মধ্যে সেরে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় এবং এক্ষেত্রে পেশেন্টদের একটু ধৈর্যের প্রয়োজন থাকে কারণ এই ধরনের এক্সিমারগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ঠিক ম্যাজিক দেখাতে পারি না আজকে আসবেন কালকে অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দেবো চলে যাবে এরকম কিন্তু হয় না আমরা ইন্টারনাল মেডিসিন দিই এবং সেটা বডি মেকানিজম আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং যেটা কমে সেটা পারমানেন্ট ওয়েতে কমে এবং সেটা আবার ফিরে আসে এরকম নয় অর্থাৎ আমাদের যে কিওর যেটা হচ্ছে সেটা পারমানেন্ট কিওর হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু তার কিন্তু তার সঙ্গে কিন্তু আনুষাঙ্গিক অনেক রোগ নিয়ে চলে যাচ্ছে এক্সিমা হুম হুম আসছে আলোচনা এক বন্ধু আছেন হ্যালো নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার কি বলছেন আমি বলুন কি বলছি হ্যাঁ বলুন বলুন বল 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 হ্যালো হ্যালো বলুন কি বলছেন আমি পাপি চলে বলছি হ্যাঁ বলুন আমি চা ওনা চা থেকে দাগ হয়েছে আমি দিন দিন খেতে ভালো হচ্ছে না দাগ কি রকম হচ্ছে মানে লাল লাল দাগ হয়েছে না কালচে দাগ হয়েছে না কুচে লাল লাল হয় না কালচে যেটি হয় চুল কোচে কি সেগুলো ইচ্ছে আছে কি ঢুকে উইদাউট মাইজমেটিক মেডিসিন বা ইন্টারনাল মেডিসিন ছাড়া এই রোগ কিন্তু নিজের থেকে শরীর থেকে যায় না অতএব এটাকে কিন্তু চিকিৎসা শুরু করতেই হবে চিকিৎসা ছাড়া কিন্তু আপনি এই রোগ সারাতে পারবেন না এবং সেটাও কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আমার মনে হয় কাছাকাছি ভালো হোমিওপ্যাথি যাতবাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যোগাযোগ করে এটাকে সারি ফেলার চেষ্টা করুন তাহলে দেখবেন এই এক্সিমা শুধু বসে থাকবেন না এবং দেখবেন শুধু এইচিং নয় তার সঙ্গে দেখবেন আনুষাঙ্গিক যে আশেপাশে যে সমস্যাগুলো আছে দেখবেন সেইগুলো দেখবেন আপনার ভালো হয়ে যাচ্ছে হুম ডক্টর কোয়া আপনার কাছে একটু সময় চাইবো আমাদের দর্শক বন্ধুদের জানাই যে আজকে আমাদের এখানে এক্সিমা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তবু আপনারা আপনারা বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসতে পারেন যারা চাইছেন ডক্টর করের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কোথায় কিভাবে একটু জানিয়ে রাখি স্ক্রিনে ফোন নাম্বার যাচ্ছে তবুও বলে রাখি ডক্টর করকে আপনারা পাবেন কেবলমাত্র কর হোমিও ফার্মেসি ওয়ান বাই ওয়ান রামকৃষ্ণ সায়নী কলকাতা ষাট এটা বিহালাতে বিহালাতে ট্রাম ডিপো থেকে তার ফ্যাক্টরি অব্দি আসতে হবে ফোন নাম্বারটা নোট করবেন টু আবার বলছি টু মোবাইল নাম্বার রয়েছে নাইন আবার বলছি নাইন চলাকালীন যদি খুব ভালো খাবার দাবার কিংবা এমন তার কোন ডায়েট এর এমন কিছু প্রবলেম আসতে পারে কি যার জন্য একটা বাচ্চা সুস্থ বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেও কি পরে সেই ধরনের গর্ভবতী ছিলেন সেই অবস্থায় ভালো খাওয়া দাওয়া হয়নি বা ঠিক ম্যাল নিউট্রেশন হয়েছে তার জন্য এক্সিমা হচ্ছে সেটা কিন্তু নয় কিন্তু এখানে কিন্তু রিসার্চে বলা হয় কিন্তু এম ধরনের কোন ব্যাপার নয় যদি কোনো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ম্যাল নিউট্রিশন থেকে এরকম এক্সিমা হয় তার সঙ্গে কিন্তু কোনো রিলেশন নেই এখানে কেন হয় এটা কিন্তু মডার্ন সায়েন্স এখানে কিন্তু এই এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেনি কিন্তু এই এক্সপ্লেনেশন আমরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারগুলো দিয়েছিলাম আমাদের কথা বলছি এটা হচ্ছে একটা বাচ্চার ধাত এটা এবং সেই বাচ্চা সেই ধাতটা সে খাইটা জন্মগত সে অ্যাকোয়ার্ড করছে তার মা বাবা থেকে অ্যাকোয়ার্ড করছে তবে তবে একটা নতুন রিসার্চে বলা হচ্ছে যেসব বাচ্চাদের বেস্ট ফিডিং ভালোভাবে করানো হয় তাদের দেখে দেখা যাচ্ছে এই এক্সিমাগুলো কম হচ্ছে এটা কতদূর মানে সঠিক সেটা এখন বলা যাচ্ছে না এবং কতদূর এই চেঞ্জ হতে পারে পরবর্তীকালে কিন্তু লেটেস্ট যে রিসার্চ বলা হচ্ছে এক্সিমা সম্বন্ধে রিসার্চ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে এই খাবার দাবারগুলোর উপরও কিন্তু খুব একটা রোল নেই বা ম্যাল নিউট্রেশন এইগুলো কিন্তু খুব রোল নেই কিন্তু পরবর্তীকালে বাচ্চার জন্মের পরে যদি বাচ্চাকে বেস্ট ফিডিং ভালোভাবে করানো হয় সেই সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু ইমিউনিটি পাওয়ারটা অনেক বেশি হচ্ছে দেখবেন বিএস ফিডিং ঠিকমতো করানো হলে সেই সব বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ারটা বেশি হয় এবং তার ফলে মনে হয় বাচ্চাদের এক্সিমা জাতীয় রোগগুলো কিন্তু অনেক কম হচ্ছে আসছি আলোচনা এক বন্ধু আছেন হ্যালো নমস্কার 
নমস্কার কে বলছেন আমি সিংহর থেকে বলছি হ্যাঁ নামটা বলুন তুষার সামন্ত হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমার বাঁ হাতের কোণিয়ার উপরে এই দিন 15 আগে ছোট ছোট ডিম 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 হয়েছিল খুব চলকাতম সেটা এ হয়ে গেল মিলিয়ে গেল এবারে আবার কিছুদিন এই মনে হয় 20 দিন পরেই দেখছি আবার একবারে ভর্তি হয়ে গেছে কোণিয়া ঠিক উপর দিকটাই মাসলের উপরে এবং গোল গোল চাকা চাকা লাল লাল দাগ হয়েছে আমি এখন কি করতে পারবেন সেটা আমি জিজ্ঞেস করছেন তাই তো আমি শুনলাম বলে দিচ্ছি ঠিক আছে ফোন করার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরের বন্ধু হ্যালো নমস্কার নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন আমি ঢাকুরিয়া থেকে আমি ঢাকুরিয়া থেকে প্রথম থেকে এসে বলছি হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমাকে একটা কথা ডাক্তার বলছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফাইন ডিজিজ সোরাইসিস এন্ড এক্সিমা क्षेत्र उपकार पा কারণ একটু তো আপনাকে স্কোপ নিয়ে আসতে হবে যেখানে আমি এত বছর এত ট্রিটমেন্ট করেছেন কোনো সুফল পাননি সেখানে আমি ধরতে পারবেন না যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিউরেবল হবে তবে কিছু পেশেন্টকে সারাতে পেরেছি এবং অনেক পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট চলছে তারা অনেক ভালো আছে এখন অতএব সেই বিশ্বাস নিয়ে যদি আমি ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারেন তাহলে আমি ট্রিটমেন্ট করতে পারি না আমি ডক্টর কর একটা প্রশ্ন রাখি যে অনেকের ধারণা রয়েছে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ভীষণ ডিলে হয় এই ব্যাপারটা আপনি কি বলবেন বলছি একটু তার আগে আমাদের সিংগুর থেকে যে পেশেন্ট ফোন করেছিলেন ওনার леফট এলবোতে লাল লাল গুড়ি গুড়ি মত হয়েছিল দেখুন আমরা যে কথাটা বলছি উনি কিন্তু সেটা এক্সপ্লেইন করছেন কিন্তু এতক্ষণ তো যেটা বললাম কুনের মধ্যে লাল লাল গুড়ি গুড়ি হয় সেটা আস্তে আস্তে চলে গেল সেটা এবং চলে গেল মানে লাল লাল ভাবটা চলে গেল জল জল ভাব যেটা ছিল সেটা চলে গেছে এবং তারপর আবার তার ফিরে আসছে এবং সেটা কিন্তু তার এক্সিমা কিন্তু কনিক থেকে কিন্তু অ্যাকুট থেকে তার কনিকে দাঁড়িয়ে গেল প্রথম দিকে যেটা ছিল তার এটা অ্যাকুট ছিল এবং পরবর্তীকালে যখন সে শুকনো ভাবটা চলে গেল তখন সেটা কনিক হয়ে গেল অতএব এখানে কনিক হলে তার সারতে সময় বেশি লাগবে এবং বেশি কোন তো ট্রিটমেন্ট করতে হবে অতএব আমি বলবো এই অবস্থায় আপনি আর নেগলেক্ট করবেন না আর ডিলে করবেন না এটাকে কিন্তু ইন্টারনালি মেডিসিন খেয়ে এই এক্সিমাটাকে সারি ফেলুন নালে কিন্তু এটা কিন্তু ইনকারেবল অবস্থায় থেকে যাবে এবং এটাই দেখবেন আপনাকে আরো 5 বছর বা 7 বছর ভোগাবে হুম আমাদের এক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার কি বলছেন আচ্ছা আমি দমদম থেকে বিশ্বনাথ দে বলছি হ্যাঁ বলুন আচ্ছা ডাক্তার বাবু আমার প্রশ্ন রিসেন্টলি আমার এসজিপিটিটা খুব বেড়ে গেছে প্রায় 200 চার চোদ্দ পনেরো হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ চোদ্দ তো चेस्टा खबर दावर चेन्ज हो गए 
পেশেন্টের ইন্টেলিজেন্সের উপর ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে পেশেন্টের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে এবং এসব অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে এবং সেই ফ্যাক্টর অনুযায়ী যদি দেখেছি আমি কনস্ট্রুকশন যদি মেডিসিন দেওয়া যায় তাহলে ইউরিক অ্যাসিড কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় আমার মনে হয় আমি সময় নষ্ট না করে হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট চালু করুন আমরা ইউরিক অ্যাসিড এবং কোলেস্ট্রল দুটো রোগী কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেরে যাবে হুম ডক্টর কর আমার যে প্রশ্নটা ছিল যে এই ধরনের হোমিওপ্যাথিকে ডিলে করার একটা ব্যাপার রয়েছে এই ব্যাপারটা আপনি কি বলবেন ডিলে করার ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই ডিলে হতেই পারে আপনি দেখুন একটা এক্সিমা ছিল আপনি আজকে অনমেন লাগালেন কাজ সকালবেলা উঠে দেখলেন আমার এক্সিমাটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে আমাদের ওষুধে তো সেটি হবে না আমাদের আপনি আজকে ওষুধ খাবেন কালকে উঠে দেখবেন ভ্যানিশ হয়ে গেছে সেটা হবে না কারণ আমাদের ওষুধে আমরা যেটা সাহাব সেটা পারমানেন্ট হয়ে সাহাব আবার আপনি অনমেন লাগালে আবার সাত দিন পরে সেটা ফিরে আসবে আমাদের ওষুধে কিন্তু সেরা হবে না আমাদের ওষুধে যেটা সময় লাগবে একটু হয়তো সময় লাগতে পারে কিন্তু যে কিওর যেটা হবে সেটা কিন্তু পারমানেন্ট ওয়েতে কিওর হবে এবং অনেকের ধারণা আছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে বোধহয় বিভিন্ন রোগ বেড়েই যায় এবং তার মধ্যে কিন্তু অন্যতম একটা রোগ হচ্ছে এক্সিমা এক্সিমা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি ওষুধ দিই অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু অ্যাগ্রাভেশন করে ওষুধের জন্য কিন্তু একটু বেড়ে যায় এবং সেই অবস্থায় কিন্তু পেশেন্টের ভয় ব্যাপার কিছু নেই সেই ওষুধের অ্যাকশনটাই কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু সেই এক্সিমাটাকে কমিয়ে আনবে এবং এখন আমাদের যে লেটেস্ট আমাদের কিছু হোমিওপ্যাথি মেডিসিন বেরিয়েছে এবং সেইগুলোতে কিন্তু অ্যাগ্রাভেশন হয় না এবং সেই জিরো বাই পোটেন্সি যদি ইউজ করা যায় তাহলে দেখা যায় ওষুধ ডিজিজটা কমে যাচ্ছে এক্সিমা কমছে কিন্তু আগে যে অ্যাগ্রাভেশন যেটা হতো বেড়ে যেত সেটা কিন্তু হয় না সেটা আমাদের পেশেন্টের কাছে অনেক সুবিধা এবং অনেকটা পেশেন্টের কাছে কমফোর্ট এনে দিয়েছে অতএব এখন प्रचुर भलो मेडिसिन आ যেগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা অ্যাকুট পেশেন্টের ডিল করতে পারি এবং এক্সিমা যেহেতু লং টার্ম চিকিৎসা এবং এক আধবার এরকম হয় অতএব সেটাও কিন্তু আমরাই কিন্তু ডিল করি এবং এখানে কিন্তু অন্য ডাক্তারদের কাছে যেতে হয় না অতএব অ্যাকুট কনিক দুটোই কিন্তু আমরা সারাতে পারি তাই কিন্তু আমরা পেশেন্টদের কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সারাতে পারি হ্যাঁ আর আমাদের দর্শক বন্ধুদের বলবো যে যারা আপনারা চাইছেন ডক্টর করের সঙ্গে যোগাযোগ করতে স্ক্রিনে ফোন নাম্বার গেছে তবু আমি জানিয়ে রাখি আপনারা ফোন নাম্বারটা নোট করতে পারেন টু ফোর জিরো ফোর নাইন ফোর থ্রি এইট এবং মোবাইল নাম্বার রয়েছে নাইন এইট থ্রি ওয়ান টু সেভেন ফাইভ জিরো ফাইভ নাইন ডক্টর করে আমাদের সময় তো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে একটু ছোট করে জিজ্ঞেস করি এই যে একদম ছোট বাচ্চাদের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম একদম ছোট্ট বাচ্চাদের যদি ধরুন এই ধরনের প্রবলেম আসে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রথমেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা করা উচিত দেখুন আজকে দেখুন একটা বাচ্চা আপনি লক্ষ্য করবেন যাদের এক্সিমা আছে বা যাদের হাঁপানি আছে লক্ষ্য করবেন আজকে একটা বাচ্চা সে কোনো রকম সমস্যা ছিল না মাথায় যে একটা সাদা লেয়ারের মতো পড়লাম আমরা সঙ্গে সঙ্গে অয়েন্টমেন্ট দিয়ে সাপ্রেস করে ফেললাম এবং ঠিক তার দেবেন পরের বছর থেকে দেখবেন সেই বাচ্চারা দেখবেন সর্দি কাশির ধাত বেড়ে যায় অথুদাবে এবং যে বাচ্চা আগে সর্দি কাশি হতো না সে বাচ্চা দেখা যায় একটু তো সর্দি কাশি লেগে যাচ্ছে প্রথম প্রথমত আমরা এক্সিমাটাকে সাপ্রেস করলাম যে তার পরবর্তীকালে কিন্তু পরের বছর থেকে কিন্তু দেখা যায় তার হাঁপানি তার কিন্তু সর্দি কাশির টেন্ডেন্সি বাড়ছে এবং তার পরের বছর দেখা যাচ্ছে পেশেন্টে কিন্তু হাঁপানি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে हापानी हतोना अजानते अज्ञतार जो क्योंकि भविष्य खराब कर लो रोग तैरि कर लगे प्रथम सठीन चिकित्सा हापानी जो सारा पाँच 
এক্সিমেরা যদি সাবট্রেস কমে যায় তখন অ্যাজমা বেড়ে যাচ্ছে আবার অ্যাজমাটা কমে যাচ্ছে তখন এক্সিমেরা বেড়ে যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে কমপ্লিকেটেড কেস এবং এগুলোর জন্য এগুলোর জন্য একটু একটু ডাক্তার চেঞ্জ ডাক্তারবুদের সঙ্গে ক্লাসে পার্থক্য থাকে এগুলো হচ্ছে কমপ্লিকেটেড কেস এগুলো নিশ্চয়ই এবং এর জন্য সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে যাই হোক আমাদের তো আজকে সময় নিয়ে যেতেই হবে প্রতি সোমবার এবং বুধবার মুশকিল আসানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে আসবো আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই আশা নিয়ে আজকের মতো এই পর্যন্ত নমস্কার